。这一道道美味的家常菜都是我们用空气炸锅来完成的，不用开火，不用担心被烫伤，更不用守在炉灶旁熏一身的油烟味儿。看完本期节目，无论你的厨艺如何，你都可以用一口空气炸锅来轻松地实现这十道美味的家常菜。欢迎回到加盟小厨房，我是老家，我是老萌，我是老麦。咱们抓紧时间，开的。<笑>咱们抓紧时间操练起来。第一道家常菜，我们做的是辣子鸡丁。先取二百五十克的鸡腿肉，切丁，给肉丁调个味儿。放入一茶匙的料酒，四分之一茶匙的盐，四分之一茶匙的白胡椒粉，一茶匙的酱油，一汤匙的淀粉，搅拌均匀，再加入一茶匙的油，拌匀，然后再裹上一层粗粒的地瓜粉，放入空气炸锅，喷上一层油，用四百华氏度，大约二百摄氏度烤十分钟。烤好之后，我们把空气炸锅的烤架取出来，然后在空气炸锅里放入切好的辣椒段，一茶匙蒜泥，一根切碎的小葱，少许姜丝，一汤匙辣豆瓣酱，一茶匙青花椒，搅拌一下，再以同样的温度烤四分钟，就完成了。这个菜呢，小孩吃不了，我们给小宝宝准备了小小酥肉。嗯。嗯，你这不如我这好吃，量做大一点，它就是下饭神器；下饭鸡丁少做一点呢，它就是开胃前菜，或者是一个非常好吃的小零食。小零食，吃葡萄不吐葡萄皮不吃葡萄倒吐葡萄皮儿。这个这个不吃葡萄皮儿。这个鸡块呢，完全做到了外表非常的酥和麻，非常好吃。太棒了，吃吃的，鼓掌。第二道家常菜是家常菜王中王鱼香肉丝。之前呢，我们制作过一期用空气炸锅来制作鱼香肉丝的节目。这次呢，我们再做一个更加简单的版本，供大家参考。取一百克猪肉，切丝，调个底味放入一茶匙的酱油，一茶匙的老抽，四分之一茶匙的白胡椒粉，两茶匙的淀粉，抓匀。取半个青椒，切丝。五十克泡发好的木耳，切丝。五十克胡萝卜丝。五十克笋丝，胡萝卜丝和笋丝都是我们在超市买的切好丝的食材，这样更省事。蘑菇两颗，切片一个小碗，放入切好的少许姜丝、一茶匙蒜泥，以及用两根小葱切成的葱花。酱汁的部分我们有两个选择，可以自己动手调一个酱汁。配料呢，我写在屏幕上供大家参考，有需要的朋友可以截图备用。当然，也可以像我们今天这样选择在超市里买现成的鱼香酱。大约放三汤匙就可以了，因为这个酱汁在甜度和酸度上差那么一点点，所以我们可以再添加一点五茶匙的黑醋和二分之一茶匙的代糖。把空气炸锅里的烤架拿出来，然后喷一点油，把猪肉丝放进去，用四百华氏度（大约二百摄氏度）烤五分钟，然后再把剩下的食材和调料依次放入空气炸锅内，以同样的温度再烤五分钟就做好了。这个鱼香肉丝里就应该加入笋丝啊，这个味道一下就太好吃了，我吃到了国内饭店的味道。反正我觉得我做的这个比我在美国的中餐馆吃到的鱼香肉丝还要好吃。啊，不对，应该是老萌做的，但其实就是我做的。嗯，我宝贝，我宝贝。鱼香肉丝配香蕉，哎，挺好，还解辣。哎，真的哎，哎，好吃呢。嗯。嗯，我看你不爱吃，小宝。嗯，好吃，好吃，真好吃。第三道也是非常家常的家常菜——宫保鸡丁。我们之前用这道菜也拍过一期节目，而我们今天推荐的这个版本呢，同样是更加简单的版本。二百五十克鸡腿肉，切丁，切好后放入大碗中调个味儿。一茶匙香菜籽粉，四分之一茶匙白胡椒粉，一茶匙淀粉，一茶匙酱油。两茶匙花椒油，搅拌均匀，取五根小葱，切丁，五到六颗蒜瓣。喜欢吃蒜的小伙伴可以多放几颗，把它们放入一个大碗中，再放入超市里买的商家调好的宫保酱汁三汤匙，也可以自己调酱汁。配料我还是放在屏幕上，供大家参考。有需要的朋友可以截图备用，然后在碗中放点红色的干辣椒，把空气炸锅中的烤架取出来，在锅里喷一点油。把腌好的鸡丁放进去，用四百华氏度（大约二百摄氏度）烤五分钟，然后把酱汁跟辅料一起放入空气炸锅中，以同样的温度再烤五分钟
，烤好后趁热放入 Costco 买的这种烤好的花生米，搅拌一下，一道像模像样的宫保鸡丁就做好了。我们用空气炸锅也可以自己来做这个花生米，用三百七十华氏度，大约是一百八十八摄氏度的温度呢，烤七分钟，基本上这个带皮的花生米就变成熟的花生米了。嗯，哇，肉特别的嫩，葱烤完之后是甜的，蒜烤过之后呢，也完全没有辛辣的感觉，剩下全是有点像，甚至像土豆一样那种绵软。各位优秀的干饭人一定不能错过这道菜。第四道家常菜是酸辣土豆丝，取两个中号土豆切丝，加入一茶匙的油，拌匀，放入空气炸锅，用四百华氏度（大约二百摄氏度）烤六分钟。烤好后，把空气炸锅的烤架拿出来，然后在空气炸锅里放入一把葱花，少许姜丝，一茶匙蒜泥，一茶匙酱油，一汤匙醋，四分之一茶匙盐，一茶匙 chicken base 或者是鸡精，一茶匙海鲜酱。再根据自己的口味放入适量的干辣椒，搅拌均匀，再以同样的温度烤四分钟就做好了。下面我吃一下老农做的酸辣土豆丝，嗯，靠谱，真的靠谱，非常靠谱。还有一点烤的那个焦焦的那种感觉，外边看上去软塌塌的，但吃起来特别脆，神奇，好吃。你要不要尝尝 ？No， 耶，马上就开的。那看着这么好尝哦，那、哦、土豆丝这么好尝 ，look。第五道家常菜是青椒肉丝。之前呢，我们做过一期青椒牛肉丝的节目，而我们今天做的这个青椒肉丝呢，是用猪肉做的，也非常的好吃。取二百五十克猪肉，切丝，调个底味二分之一茶匙的香菜籽粉，去腥提鲜，一茶匙的酱油，一茶匙的老抽，两茶匙的淀粉，抓匀。再放入一茶匙的油，搅拌一下，把猪肉丝放入空气炸锅中，用四百华氏度（大约二百摄氏度）烤五分钟。趁这个时间呢，我们取一个青椒，切成丝再给它调一个酱汁四分之一茶匙盐，二分之一茶匙的代糖，一茶匙酱油，一茶匙海鲜酱，一茶匙淀粉，拌匀。这时猪肉丝差不多烤好了，我们放入青椒丝和刚刚调好的酱汁再以同样的温度烤三分钟，就可以出锅了。先给你，先给你加点好吗？你先吃点肉肉。老猪真好，就是甜的。甜的。甜的。清脆爽口，刚刚断生。这个菜呢，按我们这个比例做呢，是咸淡适中。烤过之后断生之后发甜，配上这个肉之后，特别大。第六道家常菜是麻婆豆腐，取五十克猪肉馅，调个味道，一茶匙酱油，一茶匙料酒。二分之一茶匙香菜籽粉，四分之一茶匙白胡椒粉，一茶匙油，搅拌均匀。打开一盒豆腐，切成小块，取出空气炸锅的烤架，把豆腐和肉馅一起放进去，喷上一层油，用四百华氏度（大约二百摄氏度）烤五分钟。烤好后，再放入两汤匙的超市里买的商家做好的麻婆酱，当然也可以自己调汁，我还是会把配方写在屏幕上供大家参考。接下来，我们用同样的温度再烤四分钟，这道菜呢就完成了。我先尝一口，看，墩墩墩，墩墩墩墩墩。我这猪肉馅儿这个味儿调的特别到位，我都不知道怎么点评，就是太好吃了，感觉就是麻婆豆腐的这个味道，一点一点都没变，超级正宗。平时不怎么吃麻辣的人吃的话，我觉得刚刚好。第七道家常菜是蘑菇油菜炒腊肠，取五颗小油菜，洗干净，掰开备用。四粒蘑菇切片，两根腊肠切片，两根小葱切碎备用。把空气炸锅中的烤架取出来，喷上一点油，将全部的食材一起倒入空气炸锅中，直接在锅里调味。放入一茶匙蒜泥，四分之一茶匙白胡椒，一汤匙的海鲜酱，四分之一茶匙的盐。二分之一茶匙的鸡精，搅拌均匀，再用四百华氏度（大约二百摄氏度）烤五分钟就做好了。这个肉好吃，好我吃吗？嗯，嗯，嗯，好吃
，蘑菇非常的鲜美，油菜呢非常的爽口，腊肠非常的啊也是非常的鲜美的。第八道家常菜是糖醋茄子，取两个茄子去皮，切丁，放入一个大碗中，再放入两茶匙的水，一点五汤匙的淀粉，搅匀。再放入两茶匙的油拌匀，放入空气炸锅，用四百华氏度（大约二百摄氏度）烤八分钟。趁这个时间呢，我们可以调一个糖醋汁，放入两茶匙代糖、两茶匙番茄沙司、两茶匙醋、一茶匙柠檬汁、一茶匙鸡精、四分之一茶匙的盐、两茶匙淀粉、两茶匙水，搅拌均匀。八分钟后，把空气炸锅里的烤架拿出来。将糖醋汁倒入空气炸锅，和茄子拌匀，再以同样的温度烤两到三分钟，出锅，一道酸酸甜甜的糖醋茄子就完成了。烤的有一点焦焦的感觉，然后再裹上这个酸甜汁儿，嗯，吃起来又不太像茄子。全程只用了两茶匙油去烤这个茄子，然后后面上放的这个酸甜汁之后也没有再放任何的油。妈妈，我可以蹦蹦床，你蹦蹦床，一会儿妈妈带你蹦蹦床好不好？可以啊，耶、oh, yeah. ！Of course， 我想去看你。<笑>第九道家常菜是孜然火腿土豆丁，取两个土豆去皮儿切丁，在土豆丁中放两茶匙的油，拌匀，放入空气炸锅，用三百八十华氏度（大约一百九十摄氏度）烤十分钟，差不多等量的火腿切丁，土豆烤好后，我们加入火腿丁。以同样的温度再烤四分钟。我们利用这个时间调一个料：两茶匙的孜然粒，一茶匙的芝麻，四分之一茶匙的盐，磨成调料粉。这时四分钟差不多就过去了。我们把烤架从空气炸锅中取出来，放入调料粉拌匀，再用四百华氏度（大约二百摄氏度）烤一分钟，就做好了。哇！出汗了，快出汗！莫生气，莫生气，莫生气，莫生气。气出病来没人替。单吃土豆味道稍微欠一点，单吃火腿呢又稍微有一点咸，所以我们要组合起来一起吃，就刚刚好，有一点像吃烤串配。我来火锅妈妈，我配做。那你吃土豆吗？<笑>老麦刚才特别没礼貌，这就是礼貌。第十道菜是豌豆虾仁炒蛋，将两个鸡蛋打散，放入四分之一茶匙的盐，搅匀，把烤架从空气炸锅中拿出来，在空气炸锅里喷点油，倒入蛋液，用四百华氏度（大约二百摄氏度）烤五分钟，准备一个大碗，放入一杯豌豆。八只虾仁两根小葱切成的葱花，少许姜丝，一汤匙海鲜酱，四分之一茶匙白胡椒粉，一茶匙鸡精，四分之一茶匙盐，搅拌均匀。将烤好的鸡蛋盛出，将大碗中的食材和调料一起倒入空气炸锅，喷一点油，同样以四百华氏度（大约二百摄氏度）烤五分钟。烤好后，再把之前做好的炒蛋倒回锅中拌匀，这道菜呢就完成了。怎么样？嗯，呵，这是我做的，谢谢。嗯，好好吃啊，哇，太好吃了。这是我们今天的最后一道菜了，但我个人依然觉得很好吃，我也不知道用啥语言来形容。空气炸锅做菜，它其实是非常健康的一种做法。你看，我们做所有的菜，放油都非常少。而呈现出来的效果一点也不比炒菜那个效果差，而且我觉得更省事儿。发现美食，分享快乐，拜拜，拜拜。